Hello, good morning mga kasama. Ako po si Dr. Casey Reyes for another episode of Skin Link. So, ang topic po natin today is Hydranitis Superativa. Ano po ba ang Hydranitis Superativa? It's an inflammatory disorder of the apocrine sweat glands. Ibig po sabihin po nito, there's an inflammation sa, sa glands po natin na nagpuproduce ng sweat. So, with Hydranitis Superativa, makikita po natin yung mga usually na infect niya na apocrine sweat glands, usually sa armpits, underarm, at saka sa groin area. Nagkakaroon po ng blockage dun sa apocrine sweat glands. So, anong nangyari po, pag nagkaroon ng blockage, over blockage po, nagkakaroon ng inflammation. Pag nagkaroon po ng inflammation, pwede po mag-develop ng bumps and infection. So, nangyayari po siya pag, uh, pag habang bata pa, pwede po siya mangyari during teenage years and very common in women. So, ano po ba nagkakos ng hydranitis superativa? Actually po, yung cause niya unknown. But, ang nangyayari po dito, may blockage kasi ng, ng appendages or ng sweat glands. Pagkaroon po ng blockage, hindi po siya lumalabas, nagkakaroon ng swelling or nagkakaroon ng inflammation dun po sa mismo sweat glands. So, pag nagkaroon po ng inflammation, pwede po siya ma-infect ng bacteria, dun na po siya magiging parang uh, malaki or infected. So, it's multifactorial. Ibig pong sabihin, marami pong contributing factors na pwede mag, mag-cause ng hydranitis superativa. Isa po nito, it's partly genetic. Uh, 20%, 26% po is uh, due to genetics or to, due to genes. And then, some factors that uh, worsen hydranitis superativa, this is the obesity, pag pumataba, and pag nagsasmoke po, mas lalo pong lumalala yung sakit. Ang pwede din pong mag, uh, mag-cause ang hormones because the hormones, they stimulate production of oil in the oil glands. So, pwede po natin tanongin yung sarili natin, nakakahawa ba itong hydranitis superativa? Hindi po, hindi po siya nakakahawa. Pero one-third of patient, ang sinasabi po nila, it's, meron silang history sa family na meron ganito. So, yung mga pasyente po na meron pong ganitong sakit, usually po nagko-complain sila ng pain or lumps sa area po kung saan merong mas maraming apocrine sweat glands. Ito po yung sa armpit, sa groin area, or sa may inus. Ang nangyayari po is nagkakaroon ng parang boil or cyst. Minsan po pwede ding labasan ito ng pus. So, paano po ba natin nadadiagnose ang hydranitis superativa? Nadadiagnose natin siya based po sa clinical manifestation or clinical presentation. Kaya po kailangan talaga mag-consult po kayo sa doktor. Kasi minsan mukha po siyang acne, pero hindi po siya acne. Ang difference po niya with acne or pimple, ang hydranitis superativa po is as normal po yung secretion ng oil. Pag po kasi pag acne, mas grabe po yung secretion ng oil natin. Pag hydranitis superativa, wala, normal po yung oil secretion. Hindi po masyado oily yung face. So, nakukure po ba ang hydranitis superativa? Usually po hindi. Hindi po talaga siya nakukure. Pero pwede po siyang itreat. Bumabalik po kasi ito eh. Tinitreat po natin siya by medically, by giving oral antibiotics. Pwede din po tayo magbigay ng topical clindamycin as first line. For some patient po, nabibigay po kami ng oral isotretinoin. Nakakatulong din po ito. And minsan po, with oral contraceptive pills treatment, pwede din po siyang mabawasan yung uh, eruption ng hydranitis superativa. Pero pinakamagandang gawin po pa rin is uh, gumamit ng at least 4% chlorhexidine wash sa buong body. So this one, antiseptic po siya para mapatay yung mga bacteria na pwede mag-cause or mag, mag-cause ng paglala ng hydranitis superativa. So marami pong salamat mga kasama. Sana po marami naman po kayo natutunan ngayon sa episode po natin ng Skin Link. Ako po si Dr. Rakisi Reyes. Magkita-kita uli po tayo next week for another episode. And if you have any questions, you can check us out at www.duminis.com or you can call us at 02511-8500 or at 0915-979-4661.